നമ്മൾ ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആംബ്ലിഫയറുകൾ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറുകൾ സോറി ആംബ്ലിഫയറുകൾക്ക് കറക്റ്റ് ഗെയിം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫർ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക ഫയറുകൾ പല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറുകളെ നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഹർ എന്ന് വിളിക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ട് കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പത്ത് അല്ലെ പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു വോൾട്ടേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ നമുക്ക് പല കിട്ടുന്ന സാധാരണ ഇത് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് സെവൻ ഫോർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എൽ എം ത്രീ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സെവൻ ഫോർ വണ്ണിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ആണുള്ളത് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഐ സി മേടിച്ച് അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫറുകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ സെവൻ ഫോർ വണ്ണിനകത്ത് ഒന്ന് ത്രീ ടു ഫോറിനകത്ത് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫറുകൾക്ക് രണ്ട് പിന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ പ്ലസ് പിന്നിന് നമ്മൾ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും മൈനസിന് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ആണ് ഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫറുകളുടെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പിന്നുകളുടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഇത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കരുതി ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫർ എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫറുകൾക്ക് സാധാരണ ഗതി പവർ സപ്ലൈ രണ്ട് പിന്നുണ്ടാവും അതിൽ പ്ലസ് ഡി സി കൊടുക്കും മൈനസ് വി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ സെവൻ ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പിൻ നമ്പർ ത്രീയും ടു ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സിക്സ് ആണ് സെവനും ഫോറും ആണ് അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ പിന്നുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റ് ആ ഒരു ഐ സിക്കും അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റൂളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു കറൻറ്റ് പോലും ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറുകൾ എടുക്കുന്നില്ല ഇൻപുട്ടിലേക്കോ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കോ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു കറൻറ്റ് പോലും അതിനാവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു കറൻറ്റ് പോലും അത് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തരികയും ഇല്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുടൻസ് വളരെ ഹൈ ആണെന്ന് പറയും ഇത് തിയറിറ്റിക്കലി പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് നോ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് കറൻറ്റ് റിക്വേഡ് അതായത് ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പിന്നുകളുണ്ട് അത് രണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് തുല്യമാക്കാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ട്രൈ ടു ഈക്വലൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു
പത്ത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അത്രയും വലിയ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടുക അത്രയും ഔട്ട് പുട്ട് ഒരു സാധാരണ ഇതിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പവർ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് പുട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടിൽ കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കാത്ത വോൾട്ടേജ് കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും ഇനി ഇൻപുട്ട് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് പിൻ നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് രണ്ട് പിന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇൻവേർട്ടിംഗ് പിന്നും നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് പിന്നും പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട് ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു വോൾട്ടും ഈ ഇൻവേർട്ടിംഗ് പിന്നിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വോൾട്ട് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നെഗറ്റീവ് പിന്നിൽ അതായത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് പിന്നിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിനെയാണിത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു കറണ്ട് പോലും അതിന് ആവശ്യമില്ല ഒരു കറണ്ട് പോലും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആണെന്ന് അർത്ഥമില്ല സാധാരണ ഇത് സെവൻ ഫോർ വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോ ആംസ് കറണ്ട് വരെ അത് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മളത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് തിയറിറ്റിക്കലി അത് സീറോ ആണ് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് സീറോ ആകുക സാധ്യമല്ലല്ലോ കുറച്ച് കറണ്ട് എങ്കിലും എടുക്കാതെ ആംപ്ലിഫയർ വർക്കിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് തിയറിറ്റിക്കലി പറയുമെങ്കിലും നാനോ ആംപിയറിൽ ചെറിയ കറണ്ട് എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഫോർ വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു വോൾട്ട് ആണ് അതായത് മാക്സിമം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പിന്നിൽ കൊടുക്കാം പവർ സപ്ലൈ നാലാമത്തെ പിന്നിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു വോൾട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഓരോ വയസ്സേക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഇതിന് രണ്ട് മോഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കും അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇതിനെ നോൺ ഇൻവേറ്റിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിച്ചറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മളതിൻ്റെ നോൺ ഇൻവേറ്റിംഗ് പിന്നെ അഥവാ പ്ലസ് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് റെസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ടെൻ കെയും വൺ കെയും ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ആംബ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഉപയോഗം തന്നെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് എത്ര കൊടുത്താലും കറക്റ്റ് എക്സ്ട്ര ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ അതായത് നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ വൺ ഒരു വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ടെൻ കെയും വൺ കെയും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇലവൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോർമുല വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമുല അതായത് നമ്മൾ ടെൻ കെയും വൺ കെയും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എന്നത് ലെവൻ കെ അതായത് ടെൻ കെ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലവൻ വോൾട്ട് അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി എഴുതാം വി ഔട്ട് വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്റ്റർ ഇതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ടെൻ വോൾട്ട് വരുമ്പോൾ സോറി ഇലവൻ വോൾട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഇവിടെ ടെൻ വോൾട്ടും ഇവിടെ വൺ വോൾട്ടും ഇവിടെ വൺ വോൾട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ആവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു പിന്നിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ അടുത്ത മറ്റേ പിന്നിലും അതേ വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്
അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടേമിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് എന്ന് എടുക്കേണ്ട വൺ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഈ രണ്ട് റെസ്റ്റൻ്റെ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പിന്ന് സീറോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പിന്നും സീറോ വോൾട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആയി ട്രൈ ചെയ്യും അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ അമ്പ്ലിഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് പിന്നിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് പോലും അത് എടുക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വോൾട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയും വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സീറോ ആക്കാനായിട്ട് ആ ഐ സി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കും ഇവിടെ വൺ വോൾട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വൺ വോൾട്ട് ഈ റൺ കെ റെസ്റ്ററിൽ കൂടെ വൺ വോൾട്ട് ബൈ ഹോംസ്ലോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ കെ അതായത് വൺ മില്ലി ആമ്പർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ വൺ മില്ലി ആമ്പർ കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഐ സി കറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ ഐ സിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോർമുല നമ്മൾ അത്തെ പ്രൂവ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു കറണ്ട് പോലും അത് ഇൻലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല നാനോ ആമ്പിയറിൽ കറണ്ട് എടുക്കും നമ്മളത് കണക്കിൽ കൂട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വൺ മില്ലി ആമ്പർ അപ്പോൾ പോകുന്ന എതിലായിരിക്കും ഈ ടെൻ കെയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ കെയിൽ കൂടെ അപ്പം വൺ വൺ മില്ലി ആമ്പർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനക്രോസ് ആയിട്ട് ടെൻ വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫോർമുല സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ സീറോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഐ സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ടിലേക്ക് പോവും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആയിരിക്കും വി ഇൻ എത്രയാണോ ഈ രണ്ട് റെസ്റ്റർ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗിൽ നിന്ന് പ്ലസ് പ്ലസ് ടെർമിനലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫോർമുല വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ടെൻ കെയും മണുകയാണെങ്കിൽ ലെവൻ വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇത് ടെൻ ആണ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതേസമയം നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ടെർമിനലാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ വൺ വോൾട്ടാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മൈനസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിന് പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അതേസമയം ഇവിടെ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയറിന് വേണമെങ്കിൽ പ്ലസും മൈനസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കാം മൈനസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോയിൽ തന്നെ നിൽക്കും മൈനസിലേക്ക് പോവില്ല അഥവാ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വൺ വോൾട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക നേരെ ഇൻവെർട്ടായ മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ടിൻ്റെ സിഗ്നലായിരിക്കും ഇത് വൺ വോൾട്ട് ഇത് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ അതായത് ഇത് പത്തരട്ടി ടെൻ വോൾട്ട് പത്തരട്ടി ഗെയിൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ സീറോയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് മൈനസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കാതെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്നലിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക്
ഐ സികൾ പല ടൈപ്പാണ് ഐ സിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബയാസ് കറൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാ ഐ സികളും കുറച്ച് കറൻ്റ് എടുക്കും അത് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഐ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് ഓപ്പറേഷൻ അമ്പ്ലിഫയറുകളിൽ സ്ലൂ റേറ്റ് സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്ലൂ റേറ്റ് സ്ലൂ റേറ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വൺ വോൾട്ട് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണഗതി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സിക്ക് അതിൻ്റെ മൈ അതിൻ്റെ സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ആവില്ല അതായത് മാക്സിമം ഐ സിക്ക് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടിൽ വരി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിന് നമുക്ക് സ്പീഡുള്ള ഐ സി വാങ്ങാൻ കിട്ടും ടി എൽ ഒ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോലത്തെ ഐ സി സി എൽ ഒ സിക്സ്റ്റി വൺ വണ്ണിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പാമ്പാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ നാല് ഓപ്പാമ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ഹൈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നലുകൾ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആംബ്ലിഫയറിനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്ലൂ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് നമ്മുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ ഫോർ വൺ പോലത്തെ ഐ സി മതി കാരണം അതിന് സ്പീഡ് ആവശ്യമില്ല ഹൈ സ്പീഡ് സിഗ്നലാണെങ്കിൽ സ്ലൂ റേറ്റ് കൂടിയ ഐ സി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഈ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്ലൂ റേറ്റ് എന്നാണ് സ്ലൂ റേറ്റ് അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് കൂടും തോറും ഐ സി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവറും കൂടും അപ്പം അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളാണെങ്കിൽ ലോ പവർ ആംബ്ലിഫയറുകൾ സെവൻ ഫോർ വൺ പോലത്തെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബ